Gano'n nga ba importante yung maliit na distansya na ginagawa ng mga pro Lancelot user? Sa Mobile Legends game na to, pag-uusapan natin yung maliit na distansya na yon, pati na rin kung gano'n kalakas yung revamp na ginawa nila kay Lancelot. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision siya na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gamit ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya ngayon. Pagdating sa early rotation natin, plano kong mag-start ng blue buff para hindi tayo agad maubusan ng mana. Maliban doon kung mapapansin nyo, papalisin ko si Grok para manggulo na lang siya sa kalaban kaysa tulungan ako. Isang sikreto para mas mabilis nating mapatay yung blue buff, ang targetin dapat natin is yung malaking buff. Dahil nga nag splash naman yung damage ng mga melee heroes, kaya kung tatargetin natin yung malaking buff, sa kanya mapupunta yung true damage. Maliban doon, chinek ko rin kung saan nag-start yung jungler ng kalaban. At dahil nag blue start siya at nasa bottom yung lito, ibig sabihin priority niyang kunin agad yung lito. Kaya para makabawi tayo sa lito na makukuha niya, kukuha tayo ng jungle creep sa kanya. Isa o dalawang jungle creeps lang yung plano kong kunin, depende kung magre-react yung kalaban. Pero dahil sasabihin ng Grok na nag na yung Hayabusa, kaya idediretso ko na hanggang red buff. Hindi ko na rin muna ginamit yung retry ko sa maliliit na jungle camp para magamit natin yung sa red buff. Maganda rin yung maiging plano ng Hayabusa dito. Akala niya nakuha ko na yung red buff niya, kaya ang gagawin niya pupunta na lang siya sa red buff ko. Buti na lang alam na rin ng Grok yung gagawin ng Hayabusa. Kaya kung mapapansin nyo sa minimap, babantayan ng Grok namin yung red buff ko para hindi makabawi yung Haya. At dahil magle level 4 na rin ako at Beatrix lang yung nasa top lane, kaya ibig sabihin pwede na tayo makapag-rotate agad doon. Maaga tayo nag level 4 kaya mas madali tayo na hagang agad. At dahil hindi ko pa nakukuha yung red buff ko kaya hindi ko rin mamadaliin yung turtle. Para magtuloy tuloy yung lamang natin, uunahin ko munang kumuha ng red buff bago yung turtle. Pagdating naman kay Revamp Lancelot, isa lang ang binago sa kanya. Kung dati, lahat ng tatamaan ng dash natin magkakaroon ng agad ng mark kaya hindi na tayo pwede mag dash ulit doon. Kaya ang madalas natin ginagawa, iniiwasan nating tamaan yung ibang target. Pero sa revamp Lancelot, kung sino na lang yung napinakaunang tatamaan ng dash, yun na lang ang magkakaroon ng mark. Kaya ibig sabihin, mas madali na natin mapupuno yung force stacks. Maliban sa dash, isa sa mga maling ginagawa ng mga Lancelot user, hindi nila napapatama yung second skill nila. Kadalasan kapag nadikitan na natin yung target natin, nagsisecond skill agad tayo. Kaya kung napansin nyo, hindi ganun kalaki yung naging damage. Kailangan nyo tandaan, napaka-importante na meron tayong konting distansya sa kalaban or sa target natin bago tayo mag second skill. Yung maliit na distansya na yon magbibigay ng napakalaking damage para sa atin. Kaya kapag nakalapit tayo sa target natin, hanggat maaari dumistansya tayo ng konti or gamitin pa natin yung isa pa nating dash bago mag second skill. May mga ilang pagkakataon lang na kailangan natin gamitin yung second skill natin para i-dodge sa mga skills ng kalaban. Pero kung kailangan natin i-burst yung isang target, mas maganda dumistansya tayo ng konti bago tayo mag second skill. Pagdating naman sa sitwasyon na to, kung mapapansin nyo, sinisimula na ng kakampi ko yung turtle. At dahil hindi naman magkocontest yung jungler ng kalaban, kaya hindi ko nagagamitin yung retry ko doon. Lamang na ako sa Hayabusa, kaya pagtapos namin kunin yung turtle, pwede pa ako mag-invade sa buff niya. At dahil nga, nireserve ko yung retry ko para sa buff niya, kaya ito yung nangyari. Sir. You have slain an enemy. 
Nakuha natin yung turtle, naagaw natin yung blue buff, tapos napatay pa natin yung haya. At para lalo pa siyang ma-pressure, pupunta pa tayo sa red buff niya. At dahil ayaw pang umuwi ng Angela, kaya napatay pa natin siya. Maganda rin yung gagawin ng Eve at Grok dito. Tatangkihin nila yung mga jungle creeps para sabay kong makuha yun. Pagtapos natin makuha yung mga jungle creeps nila, kailangan kunin pa rin natin yung mga jungle creeps natin. Kapag yung jungle creeps lang nila yung kinuha natin, mababawasan lang yung farm nila pero ganun pa rin yung maiging farm natin. Pero kapag kinukuha rin natin pati yung jungle creeps natin, mas tataas yung farm natin tapos nabawasan pa natin yung farm nila. At dahil nga masyadong malaki naging lamang agad natin kaya kailangan ituloy natin yung pressure. Isa pang maling ginagawa ng mga Lancelot user, masyado nilang ginagaya yung mga pro Lancelot. Nakikita nila na sobrang bilis gumamit ng dash ng mga pro Lancelot kaya ginagaya na agad nila yon. Gusto nila mabilis agad sila mag dash. Pero kailangan nyo tandaan mas importante pa rin ang accuracy kesa sa speed. Mas okay pa rin na kahit mabagal kayo basta napapatama nyo yung dash kesa sa sobrang bilis nyo hindi nyo naman napapatama. Kailangan nyo tandaan nagsimula rin sa mabagal yung mga pro. At dahil paulit-ulit nilang ginagawa kaya mas napapabilis na sa kanila. Kaya kung gusto mo talagang mamaster si Lancelot, importante na mag-practice ka na mag-practice. Kapag mas maraming beses mo siya nagagawa ng tama, mas bibilis yung paggamit mo sa kanya. Pagdating sa sitwasyon na to, kung mapapansin nyo, hindi pa rin namin tinitigilan yung buff ng Hayabusa. Pa-up na yung turtle pero dahil makikita namin yung Beatrix na abante sa top lane kaya pupunta muna kami dun. Nagamit ko yung retry ko sa Angela pero dahil nga alam ko may pa na mag-contest yung Hayabusa kaya kahit wala akong retry, kinuha pa rin namin yung turtle. At pagtapos mag-turtle, dahil nga magkakaroon pa tayo ng retry kaya pwede pa natin kunin yung red buff niya. 5 minute mark pa lang at laging kulang yung buff ng Hayabusa kaya ibig sabihin may pa na siyang bumawi dito. Kailangan na lang natin ituloy yung pressure tapos isa-isayin yung mga objective. Ha! 
Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubuan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.